الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا ودوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أنت بهم بإحسان إلا من الدين الله من فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم عمد الشامان ديني بون من وراء شودوري الله تكي نكازي عربي شكري توفيق لا يتكرون أبون ما يدي بستطل القلوب في تكي أبوكي कथा बोले जाओ तफिक दान करूँ और तद्दरा शकोले उपकार शासन करूँ तो बोन लिख से ना सलाम अलैकुम शर्मा जी शायक नारी दिल कबर जाओ तो करा जायज ना है इबाद पर जो दिक्कत आलोचना ना कर दें अब के तो ताम जज़ाक अल्लाह ख़ैरन व अंती फ़ाज़ज़ाक अल्लाह ख़ैरन या उख़ता अशले शक्ति क شروع تك دكت تجد ودكت فاجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شن كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ناري هوك فرشوك كان يحصل جهة جهة ناري القبور زيارة حرام فرشوك كده مجر كتا هوك جهة فرشوك ناري هوك شاكولر جنوي قبور زيارة حرام شلو رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شن كنت نهيتكم आमीन इशेद कर दिए चिलाम कौन तो ना है तो कुम आमीन इशेद कर दिए चिलाम हाँ अंजियारतिल कबूर कबर जियारतिल क्षेत्रे निशेद कर दिए चिलाम अतः अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबर जियारत निशेद कर दिए चिलाम नारी पुरुष उभय के को भालो कर क्या करे सुने जावे क्या निशेद कर दिए चिलाम अल्लाह र रसूल सासा में कोनो किसी जेट एक कॉरेन सॉरी उतेर विषय शेखत्रे गारंटी दिए बोलते हैं ओमायन एको अनिल हवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजेर प्रवित्ति प्रसूतो कोनो कथा बोले नहीं इन हुआ इल्ला वह यों युहा बरामती ने जा बोले चेन शिटे वह ही युहा तार कसे पत्तदश कराहतो वह ही आला फ़ाज़ूरू हा कि ताला नबी फिर बोलते हैं जे आमी शेनिशे धक्का तूले नीलाम आला फ़ाज़ूरू हा अतः एकोन तुमरा ज़ियारत करो तेरे बुज़ार्ड से इटा अल्लाह को ठीक तीनी आबार आदिश्त हुए चेन बा अल्लाह को ठीक तीनी आबार परमिशन पे चेन जिटा अल्लाह को ठीक तीनी निशेद्यो � तो एकों तो हमारा ज़ियारत करो तो ये आम दलील ही शबे क्या को हो बोलें जे शवाय आवार ज़ियारत करते पर भी आगे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशेधक क्या करे चलें पौरे तार आदेश हर माध्यम में निशेधक क्या रोहित है इटे के बोला है मंसूख जेटा रोहित हो जाए इटे के बोले मंसूख और जेटा अल्लाह रसूल के शशक तो आदेश सूचक बाक को नासिक अर्थात रोहितो करे चे इटा रोहित रोहितो करे चे आगेर निशेधक्का के अल्लाह वज़ूरु हा तो बोलचे आदेश सूचक बाक कोटी नासिक रोहितो कर रोहितो कारी पूर्वेर निशेध की तो विषय टी के तेरे अल्लाह वज़ूरु हा अखंड तुम्हारा शेडर ज़ियारत करो ये जो ना हरु इतना आम एक टी विधान और आम विधान है कौन है जो दिको नो खास विधान है शेजाई तो हम खास विधान प्राधान नो पाए खास विधान टा होच्छे जब अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शशक तो ए आदेश सूचक बा शशक तो शे अपने परमिशन शेटा सुधु पुरुष जन नो खास होए जाबे क्यों अल्लाह अभिशंपत करें चें ज़ाइरात इल कबूर ज़ाइरात ऐटा 
অর্থ নারীদেরকে লানত করেছেন নারীরা যারা জিয়ারতকারিণী যা এরন যা এরিন যা এরিন পুরুষ বাচক আর যা এরাত স্ত্রী বাচক যা এরাহ এক বচন যা এরাতানে দি বচন যা এরাত বহু বচন অর্থাৎ সমস্ত নারী যারা যা এরাত যারা জিয়ারতকারিণী কবরের লা আনাল্লাহ আল্লাহর অভিসম পাত্তাদের উপরে লা আনাল্লাহ আল্লাহর অভিসম পাত্তাদের উপরে কাদের উপরে লা আনাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ অভিসম পাত করেছেন যা এরাত ইল কবুর জিয়ারতকারিণী মহিলাদেরকে জিয়ারতকারিণী মহিলাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লামের কথা আমাদের যথেষ্ট আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন কোনো বিধান দেবেন সেটা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে কেননা সেটা আল্লাহ কর্তৃকই বিধান সেটা আল্লাহ কর্তৃকই বিধান এটাই হচ্ছে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে মানার শর্তের ভিতরে একটি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এর অর্থ যদি আমরা করতে চাই দেখতে পাই এখানে তসদিকুন্নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামা বিমা যা আবি আর রব্বিহি সুহান হওয়া তা আলা আল্লাহ নবীকে সত্যায়ন করা উহা সহ যা তিনি তার রবের পক্ষ থেকে বিধান হিসেবে আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন ও এতা আতু হুফি জেমে এমা আমার তা আনুগত্য করা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যা তিনি আদেশ করেছেন পরিত্যাগ করা এবং বেঁচে থাকা আম্মা নাহা আনহু সাল্লাহ সাল্লাম যে ক্ষেত্রে যে বিষয় থেকে তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন ও যারা এবং সতর্ক করেছেন সাবধান বাণী উচ্চারণ করছেন আমাদেরকে ধমকের সুর ব্যবহার তিনি যা প্রণয়ন করেননি তা ব্যতিরিকে কোনো কিছু ইবাদত না করা এটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লামের উপরে ইমান আনা তিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম এ কথার ব্যাখ্যা তার উপরে ইমান আনার অর্থ হলো এটা এটা সমষ্টিক তো এই জন্যই আমরা বলবো না যে কেন জিয়ারত করব না জিয়ারত করা একটি ভালো কাজ হ্যাঁ ওই শেষোক্ত ওই একটি হেকমত উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ ফাজুরহা কেন ফাইন্না তুজাকুর কুমুল আখেরা কবর জিয়ারত তোমাদেরকে আখেরাতের দিকে স্মরণ করায় আখেরাত মুখী করে তো এখান থেকে আরও এলেম বলছে যে যেহেতু রসুল্লাহ সাহা বলছেন জায়েরাতুল কুবুর মহিলারা যারা জিয়ারতকারিণী তাদের উপরে আল্লাহ লানত করেছেন অভিসম্পাদ বর্ষণ করেছেন তাহলে বুঝতে হবে যে তাদেরকে আখেরাতকে স্মরণ করাক বা না করাক সে প্রশ্নটা আগে আসবে না সেটা শেষের প্রশ্ন ছিল প্রথম প্রশ্নেই নারীরা আউট হচ্ছেন জিয়ারত কবর জিয়ারত করার ক্ষেত্রে কেননা আল্লাহ রসুল সাহা ক্লিয়ারলি বলছে ভেরি ক্লিয়ারলি ভয়েস আল্লাহ রসুল সাহা বলছেন লা আনাল্লাহ আল্লাহ লানত করেছেন অভিসম্পদ বর্ষণ করেছেন যা এরা তিল কবর জিয়ারতকারিণী মহিলাদেরকে অতএব তাদেরকে যখন জিয়ারতটাই বৈধ করা হচ্ছে না এটা খাস হয়ে যাচ্ছে যে নারীরা জিয়ারত করতে পারবে না অতএব শুধু পুরুষেরা জিয়ারত করতে পারবে সেহেতু এখন নারীদের আখেরাতকে স্মরণ করাক বা না করা সেটা প্রশ্ন একটি অবান্তর প্রশ্ন প্রথমত তাদের ইমান বাঁচানো এটাই প্রশ্ন প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে অভিসম্পদ থেকে রক্ষা পাওয়াটাই বড় প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে কেননা আরবি শব্দ লানাতুন শব্দটি লানাতুন শব্দের অর্থ হচ্ছে তর্দ মেনার রাহমা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া বহিষ্কৃত হওয়া তা আল্লাহ তাদেরকে বহিষ্কৃত করবেন তার রহমত থেকে তাহলে তাদের পরকালীন স্মরণ আসছে কি না আসছে সেটা তো প্রশ্ন অবান্তর একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে তারা জিয়ারত করলেই তাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাদ করছেন এই জন্য আমরা কেন কথাটি বলতে পারি না তথাপি 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 আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের একটু কৌতূহল বেশি হওয়ার কারণে আমাদের কিরিসির কারণে সবসময় শরীয়ত কিছু কিছু বিষয়ে কেন উত্তরটি নির্দেশ করে থাকেন কেন উত্তরটি ক্লিয়ার করে থাকেন সেজন্য জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম অন্য হাদিসে বোঝাচ্ছে যে কেন কেন নারীদেরকে আল্লাহ জেহারত করার পারমিশনটা দিচ্ছেন না এই জন্য যে নারীরা পুরুষদের চাইতে সবুর ধৈর্যের দিক দিয়ে কম হয় এবং নারীরা অনেক সময় বিলাপকারিণী হয় কবরের কাছে গেলে তারা তাদের ধৈর্য শক্তিটা রাখতে পারে না 
বিলাপ করা বা ভিতরের কিছু নাশুকর বা কুফুরি এ ধরনের কথা তাদের মুখ থেকে বের হয়ে আসতে পারে যেহেতু তারা জাইফুল আজিমা যেটাকে বলা হয় কবিউল আজিমা পুরুষকে বলা হয় আর নারীকে বলা হয় জাইফুল আজিমা অর্থাৎ ভিতরের দিক দেশে দুর্বল পুরুষের চাইতে স্পর্শ কাতর বেশি এবং আবেগ ঘন বেশি এই ইমোশনাল বেশি হয়ে যায় পুরুষের তুলনায় নারীরা নারীরা বিলাপ করে নারীরা সহজে দুঃখটাকে প্রকাশ করে ফেলে সহজে তারা হাল্লা চিল্লা করে এ ধরনের বিষয়গুলি জাইফুল আজিমা হওয়ার কারণে আল্লাহ পছন্দ করেন নাই তারা কবরের কাছে গিয়ে জিয়ারত করুক এবং এভাবে তাদের মুখ থেকে কোনো কুফুরি বাক্য বের হোক কোনো সমস্যা দেখা দেখি এখন এখানে আহলুল আহমদের ভিতরে অনেকেই খুব সূক্ষ্মভাবে বলার চেষ্টা করেছেন যে কোন নারী যদি শক্তভাবে নিজেকে ধরে রাখতে পারে যে না কোনো কুফুরি বাক্য বলবে না বা কোনো অন্যায় আচরণ করবে না বা এরকম কোন তার মুখ দিয়ে বাইরে হবে না যেটা নাশকর প্রকাশ করে বহির প্রকাশ করে সে ক্ষেত্রে তাকে সত্য দিয়ে দিচ্ছেন বলছেন যে সে শুধু তার নিজের লোকের কবর জিয়ারত করতে পারে নিজের লোক স্বামী বা পিতা সেক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে তাকে গোরস্থানে যেতে হচ্ছে গোরস্থানে গেলে তো সবাই তার মাহারাম নয় গোরস্থানে গেলেও সবাই তার মাহারাম নয় মানুষ যেমন সামাজিক জীব ছিল জীবিত অবস্থায় হ্যাঁ সে মৃত্যুর পরও সে সামাজিক জীবই থেকে যাচ্ছে তাদেরকে সামাজিকভাবে একত্রে দাফন করা হয়েছে সে সেক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে মাহারামের বিষয়টি দেখা দেয় তাহলে লেমগন পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা বলেছেন আর কাউল রাজে এটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে যে নারীরা টোটালেই কবর জিয়ারত করতে যাবেন না কেন আমরা যদি এখন বৈধতা নিয়ে কথা বলতে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এখন নারীকে আলাদা করে গোরস্থান বানিয়ে দিতে হবে তার মাহারাম পুরুষগুলির আর যত্রে যত্রে গোরস্থান এভাবে করাও হারাম এটা পরবর্তীতে শিরকের একটা কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়ায় এগুলি হচ্ছে অসাইলের শির যত্রে যত্রে গোরস্থান এবং কবর বানানোটা মানুষ সামাজিকভাবে যেমন জীবিত থাকে একত্রে সেভাবে মরার পর তাদেরকে একত্রে গোরস্থান করা ভিমাক পারাতের মুসলিম এটাই হলো শরীয়ত সম্মত সেজন্য সুচিন্তিত এবং চূড়ান্ত মত হচ্ছে এটাই আল্লাহ আরাম আমার কাছে এবং অনেক আহরুল এলেমদের সুচিন্তিত মতামত এটা হচ্ছে যে নারীদের জন্য কবর জিয়ারত বৈধ নয় এটা অবৈধ একটি কাজ নারীদের জন্য হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে লানত এবং সম্পদের কারণ হবে হ্যাঁ তবে মা বোনেরা নারীরা তাদের মাহারাম পুরুষদের জন্য ঘর থেকেই জিয়ারত করতে পারেন নামাজে তাদের জন্য দোয়া করতে পারেন বিভিন্ন প্রকারের দোয়াগুলি এই দোয়াগুলির মাধ্যমে তারা কবরে থেকে তাদের এই দোয়া থেকে উপকৃত হবে যদি কোনো মা বোন তার পিতার জন্য দোয়া করে থাকেন তাহলে তার এই দোয়াটা সদকা জারিয়ার মতো তার পিতা মাতার কবরে চলে যাবে নানান কবরে চলে যাবে মোট মোট কথা মৃত ব্যক্তিদের জন্য যে আরাত বাড়ি থেকেই করতে পারেন মা বোনরা এই বাড়ি থেকে দোয়া করলে আল্লাহ তাদের হক তাদেরকে প্রদান করবেন তাদের তাদেরকে উপকৃত করবেন এ আর এটাই হলো সঠিক মত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন মা বোনদেরকে এই বিষয়টি জে জেয়ারতুল কবুল নারীদের জন্য হারাম হওয়া প্রসঙ্গের এই বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করে সে 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 অনুপাতে আমল করার তফিক এনায়ত করুন আসাল্লাহ সাল্লাম বারকালী আহ